day mga pa-Jaffers, welcome back to our YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa 2021 St. Louis Rapid and Blitz kung saan nasa Blitz portion na po tayo ng ating tournament. At ang titignan nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan ng Super Grand Master Hikaru Nakamura and Super Grand Master Fabiano Caruana na nangyari po sa round number 21. So bago tayo pupunta sa laro, take note lang po, yung rating po ni Hikaru Nakamura, 2900, yan po ay yung sa Blitz rating niya. So siya po yung number one, syempre sa Blitz with 2900, pero iba po yan dun sa classical, kung saan number one pa rin, si Magnus Carlsen with 2855. So ngayon punta tayo sa laro, white po si Hikaru, black si Caruana, ito nag start with E4, C6, Karo Khan Defense, and dito nag Knight C3, D5, Knight F3. Ito po yung tinatawag na two knights attack. So, pagka-capture, capture, Knight F6. At ito ngayon, yung sikat na sikat na, yung modern way paano nilalaro. Ang Karo Khan, uh, pinapakain yung knight sa F6. So, pag kumain ka dyan, kakain with E takes F6, and then normal development. Ayan. So, ibalik po natin. Dito ang ginawa ni Caruana, hindi po kumain sa F6, nag Queen E2. So take note lang, uh, hindi pwedeng mag Knight BD7, yung mga magdi-develop pa dyan. Meron pong one move checkmate. So yan, pwede rin po yung trap, uh, lalo na sa mga lower rated, pag may uh, kalaban po kayong Karukan defense. So syempre dito, alam ni Caruana yan, so kumain muna. Kain, Knight D7, and then pagka D4, Knight F6. So dito po usually ang atras ng queen uh, sa d3 uh, and then mag gg6 tapos marami na pong uh, paraan paano magdevelop ang uh, white. Pwede bishop d2, bishop e2, pwede rin dito sa g2 ang development. Pero ang ginawa po ni Hikaru, uh, medyo kakaiba with queen f4, nagpa tempo, knight d5 and then queen d2. Tapos pag bishop f5, bishop d3. Capture, capture, so medyo umikot pa siya. And then dito pagka e6, definitely equal na po kagad ang laro kasi merong natitirang good bishop ang black dito. So yung mga pods po yung magkocontrol sa light squares and yung bishop ang magkocontrol sa dark squares. So napakalakas yan. Ito po yung tinatawag na kapa blanca rule. So pagka castle, bishop d6, c4, Knight e7, b3, castling, and then bishop b2. So dito usually, around equality lang. Yung white po dito, lamang ng space. So meron space advantage. Kaso, ang black naman, meron pong pwedeng targetin na d4 pawn. So yan po ang uh, paglalabanan ng uh, white and black dito sa portion na ito. So queen a5, a3, rook fd8, And then, pa queen e2, queen h5, rook f e1, knight f5, and then rook a d1. So, kadalasan po, maganda dito sa portion ay ini-stop ito nga pag d5 push ng white. Kasi nga, yung d4 pawn, pwede po yung pilahan ng mga pyesa ng itim. No? Kaso ngayon, hindi na po siya ma-stop. Kasi pero nga idea si Hikaru Nakamura, halimbawa pagka bishop c7, isa sacrifice ang pawn with d5. Ayan. So, pakakain, kain, kain, yun pala, pwede pong kainin kasi may iwan ang back rank. So, mamamate sa back rank. Pag kinapture, mate. So, dito po, lalamang ng konte yung white. No? So, kung ibabalik po natin, kaya ang ginawa na lang ni Fabiano Caruana, inabangan na lang with rook e8. Ngayon, pagka d5, Capture, capture, and then e5. Merong malakas na blockade dito yung block. Hindi basta-basta ang makapag-push yung past pod. So, queen e4, knight h6, h3, f6, queen a4, and then pa queen f7, knight d2, iikot, papuntang e4 or c4. Take note lang guys, hindi po pwedeng kainin. Pag kinapture, syempre matutuhog yung queen at saka yung bishop. So dito, a6 lang muna para makapag rook d8. Knight e4, rook d8, queen c4, and then knight c5. 
So kung mapapansin po natin, maintain lang ang equality at uh, may pass po ng white, kaso mahirap naman makapag-progress yung posisyon niya. So pag rook d2, bishop f8, queen d3, rook d7, queen f3, take note, unang-una ito bitin, and pag kumapture dyan, merong mga discovered attack idea. So isang halimbawa lang, uh, madi-discovered attack yung queen. So ang nangyari, nag knight h4, queen g3, knight g6, rook e d1, and then rook e d8. So dito na, pwersa na, uh, mahirap naman yung antay-antay lang, d6 na kagad ni Hikaru, at ngayon, nag e5, which is an inaccuracy. So ayaw po ng ating engine yan, uh, mas maganda daw yung solid-solid lang muna, Uh, depensa lang muna with h6 ayan kasi pagka nag f5 ka agad nagkakaroon po ng square sa g5 no so take note dito hindi naman pwede basta basta nga mag knight c5 mabibitin itong pawn sa d6 so ang mangyayari base po sa ating engine uh, mag queen f3 tas pwedeng solid solid lang ulit knight h4 and then knight g6 ayan so aantay antay lang Once again, meron na namang threat na F5. Yan. Kaso, mahirap naman po mag-antay-antay kapag uh, sa tao, no? Kailangan talaga palaging merong ginagawa. So, nag-F5 na dito. Knight G5. And then, pa queen F6. Nag-B4. So, may mga ideas na queen B3. Tapos, pwede pumasok yung knight sa E6 or sa F7. So, nag-rook E8. Queen B3 check. King h8, and then pagka knight f3, dito, kung titignan po natin, ang ating evaluation bar, equal pa rin ang binibigay, kaso parang lumalamang na po. Yung white, kasi maganda na yung mga posisyon ng pyesa. So, yung queen at saka bishop, may pressure sa king side, yung knight may pressure sa e5 pawn, then syempre, yung nakabattery na rook sa d5. So, dito, ang dapat gagawin is h6 lang, waiting, waiting lang, stopping lang yung mga knight g5 ideas. Kaso nag rook d6 na, pinersa na, and then pagka capture, capture, merong queen d5, atake sa pawn, atake sa bishop. So natuhog dyan, queen, bishop f8, queen b7, ngayon pagka h6, rook e1, ang lakas ng pressure sa e5. So dito po, ah, nag king h7 lang, and then nag g3. So, instead of G3, mas maganda, sabi po ng engine, medyo malalim, yung H4 idea. Ayan. So, ang idea po niyan, mag H5 lang, atake sa knight, and then mapapatras yung knight, mabibitin yung pawn sa E5. So, take note, pag nag H5 ka, sasabayan, magkakaroon ng square sa G5. So, hindi po pe pwede yan. Ngayon naman, kapag kinain yung H4 pawn, Capture, capture, and then queen f7, tuhog, pagka umiwas, queen f5, tuhog na naman. So napakaganda po ng linya ng engine. Kaso, uh, hindi naman sila engine, tao lang sila, nag g3 lang. Ayan, play safe lang muna. Queen d6, queen f7, queen e6, and then na transpose na po sa endgame kung saan one pawn down ang itim. At uh, ito po, napakahirap depensahan kasi ang mga super GMs, very very precise sa pag-convert ng mga ganitong klaseng endgame, not to mention, wala pang oras ang block. So dito nag A5, B5, and then pagka A4, King F1, Rook B6, Capture, Capture, and then Rook E5. So dito wala na talagang chance si Karwana kasi napaka-precise na yung ginawa nga pag-convert ni Nakamura sa rook d5, bishop e7, h4, h5, and then ngayon paparating naman yung king. King e2, rook b8, king d3, rook c8, and then ito na with b6, rook b8, and then rook b5. Iipitin ang rook. So para king f7, b7, king e6, bishop e5, Bishop d6, capture, capture, and then pa king c4, king c6, king b4, dito po, 
resign na si Carwana, syempre kasi kakainin ito. So take note, pagka kumapture dyan, capture. Capture dito, may passpon, may iwan ng king sa queen side. Yung king ng puti, uubusin ang pawn sa king side. So dun po, nag-resign na si Carwana. At uh, ito na po yung parang naging championship game dito sa tournament kasi talagang uh, umiiska po na si uh, Nakamura medyo tumatambak na po si Karwana na lang ang dumitiket tapos natalo pa so naging uh, smooth sailing na po for Hikaru Nakamura so ipapakita ko ang naging standings final standings number 1 po si Hikaru with 24 points at ang sumusunod si Karwana with 21 uh, si Wesley so number 4 with 18.5 So, medyo an ano yung naging tournament ni Wesley, hindi masyado maganda kasi hindi po siya makamomentum. Eh. Napapansin ko pag nananalo siya, bigla matatalo rin next round. Hindi talaga makakuha ng momentum. Of course, syempre mabibigat kasi yung lineup ng tournament. So, yan po ang uh, ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo ang aking analysis. At kung na-enjoy nyo ang aking analysis, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, see you again next video.